తీసుకుని మీరు చూస్తుంది విఎఫ్ఎక్స్ జర్ని నిన్న మనం మన క్లాస్లో ఒక రెండు ఫోటేజ్ని ఎలా మర్చ్ చేసుకోవాలి మర్జ్ నోడ్ తాలూకా ప్రాపర్టీస్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఇవాళ ఒక ఫోటేజ్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాక దాంట్లో ఉండే ఛానల్స్ ఏంటి ఆ ఛానల్స్ని మనం ఎలా చూస్తాము ఆ ఛానల్స్ తాలూకా ఉపయోగం ఏంటి అనేది ఇవాళ క్లాస్లో మనం తెలుసుకుందాం అయితే ఇంకా ఆలస్యందుకు లెట్ స్టార్ట్ అవర్ జర్నీ అయితే ఫ్రెండ్స్ మనం న్యూ కోపింగ్ చేసిన తర్వాత ఇవాళ నేను వర్క్ స్పేస్ అనేది ఇవాళ కొద్దిగా లార్జర్ వ్యూ పెట్టుకుంటున్నాను సో నాకు వ్యూ వ్యూవర్ కాస్త పెద్దగా కనపడ్డాను సో ఈ రైట్ కర్నర్లో నా నోట్ గ్రాఫ్ అనేది ఉంటుంది కింద ఉండదు సో ఎందుకంటే నాకు వ్యూవర్ కాస్త పెద్దగా కావాలని నేను ఇలా పెట్టుకున్నాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఒక ఫోటేజ్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో దాంతోపాటు ఇంకో ఫోటేజ్ని కూడా నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు నా దగ్గర రెండు ఫోటేజెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒక ఫోటేజ్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోగానే దాంట్లో ఉండే ఛానల్స్ ఏంటి అనేవి తెలుసుకోవడానికి మనం ఫోటేజ్ని ఇక్కడ జూమ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ త్రీ ఛానల్స్ అనేది ఈ ఫోటేజ్లో ఉంది అంటే మనకి ఇందులో ఈ ఫోటేజ్లో మనకి రెడ్ ఛానల్ ఉంది గ్రీన్ ఛానల్ ఉంది బ్లూ ఛానల్ ఉంది అదే ఈ ఫోటేజ్కి వస్తే ఇందులో రెడ్ ఛానల్ ఉంది గ్రీన్ ఛానల్ ఉంది బ్లూ ఛానల్తో పాటు ఇంకోటి ఆల్ఫా ఛానల్ కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్ అందుకే మీకు ఇక్కడ ఫోర్ డాట్స్ వచ్చాయి దీనికైతే మీకు త్రీ త్రీ డాట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి సో ఈ త్రీ త్రీ ఛానల్కి ఫోర్ ఛానల్కి తేడా ఏంటి అంటే మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ త్రీ ఛానల్ చూద్దాం ఇందులో మనకి ఇక్కడ వ్యూవర్లు చూడండి ఇక్కడ ఫుల్ కలర్గా ఆ ఇమేజ్ ఎలా అయితే ఉందో అలా కనబడుతుంది కదా అందులో ఒక్క రెడ్ ఛానల్ మాత్రమే కనపడాలి అంటే మనం వ్యూవర్ మీద క్లిక్ చేసి ఆర్ అని ప్రెస్ చేస్తే మీకు రెడ్ ఛానల్ మాత్రమే కనబడుతుంది అంటే ఎక్కడెక్కడైతే రెడ్ కలర్ ఉందో అదంతా వైట్లో కనబడుతుంది ఎక్కడెక్కడ గ్రీన్ బ్లూ ఉందో మీకు అవి కాస్త డార్క్ కలర్లో గ్రే కలర్లో లేదా బ్లాక్ కలర్లో కనబడుతుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మీరు ఇందులో గ్రీన్ ఛానల్ చూడాలి అనుకుంటే మీరు జీ ప్రెస్ చేస్తే మీకు గ్రీన్ కలర్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉందో అది వైట్గా కనబడుతుంది సో మిగతా ఛానల్స్ మీకు బ్లాక్లో కనబడుతుంది అదే బ్లూ కలర్ చూసుకుంటే మీకు బ్లూ కలర్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో మీరు బ్లూ కలర్ వైట్గా కనబడుతుంది మిగతా ఛానల్స్ మీకు బ్లాక్ కలర్లో కనబడుతుంది అయితే ఈ ఆర్జీబీ అనేది కలిస్తేనే మీకు మీకు ఒక కలర్ఫుల్ ఇమేజ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో మీరు మళ్ళీ ఆర్జీబీ కలర్ ఇమేజ్కి రావాలి అంటే మీరు ఆర్ని రెండుసార్లు లేదా జీని రెండుసార్లు ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఛా మీకు ఆర్జీబీ ఛానల్ అనేది మీకు చూపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇక్కడ పైన చూడండి వ్యూయర్ కింద మనకి ఇక్కడ ఆర్జీబీ అనేది ఉంది సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అవే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఆర్ ప్రెస్ చేస్తే రెడ్ ఛానల్ కనబడుతుంది జీ ప్రెస్ చేస్తే గ్రీన్ ఛానల్ కనబడుతుంది బి ప్రెస్ చేస్తే బ్లూ ఛానల్ కనబడుతుంది అదే దాని కింద ఆల్ఫా అని చెప్పి ఏ అని ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఆల్ఫా ప్రెస్ చేస్తే ఏ ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఆల్ఫా అనేది కనబడుతుంది సో ఆల్ఫా అనేది వైట్ కలర్లో ఉంటుంది సో దీనికి ఆల్ఫా లేదు కాబట్టి మీకు ఇక్కడ ఆల్ఫా ఛానల్ అనేది కనబడట్లేదు అదే చూసారు కదా ఇక్కడ మనకి త్రీ ఛానల్స్ ఉంది ఆల్ఫా ఛానల్ అనేది లేదు సో అందువల్ల మీకు ఆల్ఫా అనేది ఇక్కడ కనబడట్లేదు దీంతోపాటు మీకు లుమినియన్స్ అని మ్యాట్ ఓవర్లే అని చెప్పి రెండు ఛానల్స్ ఉంటాయి ఈ లుమినియన్స్ మ్యాట్ ఛానల్ అనేది కూడా మీకు మీ ఫోటోస్లో లూమా వాల్యూ ఎంత ఉంది అనేది మీరు చూడాలి అనుకుంటే మీరు వై ప్రెస్ చేస్తే మీకు లో లుమినియన్స్ వాల్యూ అనేది తెలుస్తుంది అదే మ్యాట్ ఓవర్లే అనేది ప్రెస్ చేస్తే మీ 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 ఇమేజ్లో ఏదైనా ఒక మ్యాట్ ఉంటే అప్పుడు మీకు ఆ మ్యాట్ ఓవర్లే అనేది మీకు కనబడుతుంది మీ ఫోటోస్లో ఉన్న మీరు ఆ ఛానల్ని చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు దీంతో పాటు ఇప్పుడు ఫోర్ ఛానల్ ఇమేజ్ దూరం చూద్దాం ఇందులో కూడా సేమ్ రెడ్ కలర్ ఛానల్ ఉంది గ్రీన్ కలర్ ఛానల్ ఉంది బ్లూ కలర్ ఛానల్ ఉంది దీంతో పాటు ఆల్ఫా ఛానల్ కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసారు కదా దానికోసం నేను ఏ ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూసారు కదా దీంట్లో ఆల్ఫా ఉంది కాబట్టి ఏ ప్లేస్కి అయితే ఆల్ఫా ఉందో ఆ ఛానల్ మీకు వైట్లో కనబడుతుంది సో దానికోసం ఏ ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఆల్ఫా అనేది కనబడుతుంది మళ్ళీ అదే ఏ ప్రెస్ చేస్తే మళ్ళీ మీకు ఆర్జీబీ అనేది కనబడుతుంది సో దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటి అంటే ఈ ఆర్జీబీ ఛానల్లో ఎప్పుడైనా మనం ఏ ఫోటేజ్ అని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే దాంట్లో ఆర్జీబీ ఏ ఛాన్ ఆర్జీబీ ఛానల్స్ ఉంటాయి దానికి ఆల్ఫా ఛానల్ అనేది ఉండదు కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం ఆల్ఫా ఛానల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి అదే పిఎన్జీస్ లేదంటే మనకి ఆ ఫోటేజ్లో ట్రాన
మీరు రోటో నోట్ పెయింట్ నోట్ అనే రెండు నోట్స్ యూజ్ చేసుకుని మీరు నచ్చినంత ఆల్ఫాని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే మనం ఫోటోస్ మీద డబల్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ కలర్ స్పేస్ తర్వాత ఆటో ఆల్ఫా అని ఉంటుంది అది మీరు క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి నేను అది క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ ఇంకో ఛానల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఆల్ఫా ఛానల్ అనేది కానీ ఈ ఆటో ఆల్ఫా మనం ఆన్ చేస్తే మనకి నచ్చినట్టు ఆల్ఫా అనేది రాదు మొత్తం ఫుటేజ్ మొత్తానికి ఆల్ఫా అనేది వస్తుంది అంతే తప్ప మనకి ఏదో ఒక్క పార్ట్కి మాత్రమే ఆల్ఫా కావాలి అనుకుంటే రాదు కానీ మనం ఫోటోలు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాక ఈ ఆటో ఆల్ఫా అనేది మనం చెక్ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే ఇది లేకపోతే మీకు ఇంకొక ఫోటోజ్ మీద మర్చి చేస్తున్నప్పుడు ఇది ట్రాన్స్పరెన్సీగా మారిపోతుంది సో అందుకని మనం ఆటో ఆల్ఫా అనేది ఆన్ చేసుకుంటాం లేదు అనుకుంటే మనకు నచ్చినంత వరకు మనం ఆల్ఫాని క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ దీనివల్ల మనకి ఏ పార్ట్ అయితే మనం కట్ చేసుకోవాలి లేదంటే ఆ పార్ట్ని మనం సపరేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి ఆల్ఫా ఛానల్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఒక ఫోటోజ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాక అందులో ఏ ఏ ఛానల్స్ ఉంటాయి దానివల్ల యూజ్ ఏంటి ఒకవేళ ఆల్ఫా ఛానల్ లేకపోతే మనం ఆటో ఆల్ఫా ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ క్లాస్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటాను ఇవాళ క్లాస్ నేను ఇంతటితో ముగిస్తూ దిస్ ఇస్ సునీ మీరు చూస్తుంది విఎఫ్ ఎగ్జామ్ని సైనింగ్ ఆఫ్